Hello students, my name is Sudesh Shri. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Chandigarh. Today, we processes in manufacturing and its three year two ka unit number one metal forming processes ka second part start kar rahe hain. Today, we will study forging. We will study press forging, upset forging, sledging, upsetter, and roll forging. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेस फॉर्जिंग ठीक है प्रेस फॉर्जिंग क्या होता है मेटल इज स्प्रेस्ड ग्रेजुअली बाय हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस एंड कंपोनेंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल क्लोजिंग ऑफ टाइम हेंस द डायमेंशनल एक्यूरेसी इज मच बेटर देन दैट ऑफ फॉर्जिंग ठीक है इस प्रेस फॉर्जिंग में क्या होता है जो मेटल uh, है उसको हाइड्रोलिक या फिर मैकेनिकल प्रेस में कंप्रेस किया जाता है ठीक है और इसमें बार बार इस पर प्रहार नहीं किया जाता इसमें एक बार डाइट क्लोज होती है और जो मेटल है वो अपने आप निर्धारित शेप में आ जाता है ठीक है तो इससे क्या होता है जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि तो इसमें एक ही बार में वो शेप बन जाता है ठीक है तो इसके लिए हम बंद डाई यानी कि क्लोज डाई का यूज करते हैं ठीक है इसमें बार बार प्रहार नहीं किया जाता ठीक है और इसके लिए दो तरह की प्रेसेस यूज होती है मैकेनिकल प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस ठीक है इसमें इसके अलावा इसमें क्या होता है ये देखिए ये एक रैम है ये अपर डाई है ठीक है ये रैम है ऊपर नीचे ये ऊपर की तरफ ये अपर डाई है और नीचे की तरफ ये लोअर डाई है ठीक है इस लोअर डाई को तो एनविल के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है ठीक है और फिर इस रैम को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है ठीक है यहाँ पे बीच में प्री हीटेड मेटल प्लेट यानी कि पहले से गर्म किया हुआ वर्क पीस रखा जाता है ठीक है इस वर्क पीस को पहले से गर्म कर देते हैं ताकि ये अपनी डिफॉर्मेशन वाली स्टेट में आ जाता है उसके बाद इसके ऊपर दाग लगाया जाता है और दाग लगाने से ये इसके बीच में जो खाचे में जगह है डाई के बीच में ये आता वो शेप ले लेता है इसके अलावा यहाँ पे साइड में ये फ्लैश ये जो इधर एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है ये ये फ्लैश होता है ठीक है ये फ्लैश क्या काम करता है ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसे बाद में कटिंग या फिर दूसरे प्रोसेस ग्राइंडिंग के थ्रू इसे निकाल दिया जाता है ठीक है इसको निकाल देते हैं और जो हमें लास्ट में जो वर्क पीस मिलता है वो बहुत ही डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ मिलता है ठीक है इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक होता है इसलिए इसमें अत्यधिक उच्च कुशलता वाले कारीगरों की आवश्यकता नहीं होती है इसमें वाइब्रेशन भी कम होते हैं ठीक है और ये इसका यूज 500 टन से 6000 टन तक की क्षमता में इसका यूज होता है ओके नेक्स्ट है अपसेट फॉर्जिंग अपसेट फॉर्जिंग क्या होती है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ मेटेरियल बाय कंप्रेसिंग इट्स लेंथ ठीक है जो लेंथ है उसको कंप्रेस करने के बाद इसका डायमीटर इंक्रीज करना ठीक है उसे कहते हैं अपसेट फॉर्जिंग इट इम्प्लॉयज स्प्लिट टाइल्स दैट कंटेन मल्टीपल पोजिशन और कैविटीज ठीक है इसमें स्प्लिट डाइल यानी कि दो तरह की दो तरह की डाइल यूज होती है ठीक है जो अलग अलग पोजिशन और कैविटीज में काम करती है ठीक है इसे हॉट हेडिंग भी कहते हैं ठीक है इसमें जब हम हॉट बार को डालते हैं तो क्या होता है जो खांचेदार डाइया है उसमें जो वर्क वर्क पीस है उसे वो पकड़ लेती है ठीक है और फिर उसके बाद अनुदेधर्जी यानी कि लॉन्जिट्यूड डायरेक्शन में वो दाग डालती है ठीक है ये जनरली अपसेटिंग दंड के सिरे पर किया जाता है ठीक है इसमें जनरली गोल आकृति का यूज सबसे ज्यादा होता है गोल आकृति के जो बेलना का दंड जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है ठीक है इसमें यूज होने वाले उपस्कर को फॉर्जिंग मशीन या फिर अपसेटर कहते हैं ठीक है और ये जनरली क्षेत्रीय दिशा में ही दाब डालता है इसमें काम आने वाले डायों की अभिकल्पना इस प्रकार की जाती है कि ये आ, कम से कम कई भिन्न अवस्थाओं में पूरी होती है ठीक है इसलिए इसमें जो हमें आकृति मिलती है वो बहुत 
धीरे धीरे प्लान करते हैं ठीक है इसे दो भागों में विभक्त करके बनाया जाता है यहाँ पे आप देखिए डाई और शेष औजार के बीच में इसे रखा गया है इसके बाद ये डाई आई और ये जो वर्पीस हैं इसने यहाँ पे अपना शेप ले लिया ठीक है तो इस तरह से हमको इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में हमें ये मिल जाता है ठीक है इसमें डाई का कोई प्रवास नहीं होता यानी उत्पादों पर फिंग नहीं बनती ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है नेक्स्ट है स्वेजिंग स्वेजिंग इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एंड मेकिंग इट लॉन्गर ठीक है जो क्रॉस सेक्शन है उसको कम करता है और जो वर्क पीस है उसे लंबा कर देता है ठीक है नेक्स्ट है अपसेटिंग अपसेटिंग प्रोसेस में क्या होता है ये प्रोजन का वो प्रक्रम है ये प्रोजन का वो प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी वस्तु का अनुप्रस्थ काट बढ़ाया जाता है और लंबाई कम की जाती है इसमें सबसे पहले क्या करते हैं जो धातु है जैसे ये बाद है ठीक है इसको पहले अच्छे से गर्म कर देंगे ठीक है गर्म करने के बाद जैसे इसको गर्म किया तो क्या होता है पूरी तरह से गर्म हो जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ इस पार्ट पर हमें इसका अनुप्रस्थ काट कम करना है तो क्या करेंगे इस बचे हुए पार्ट को ठंडे पानी में डाल देंगे ठीक है तो इससे उसका जो उतना ही भाग गर्म रहता है जितना हमें डिफॉर्मेशन के लिए चाहिए ठीक है तो जो छड़ के जिस स्थान का अनुप्रस्थ काट नहीं बढ़ाना होता है उसे ठंडे पानी में रख देते हैं और फिर गरम भाग को एंडल के ऊपर रख देते हैं ठीक है और फिर उसके ऊपर चोट लगाते हैं ठीक है तो इस तरह से हम इस डायरेक्शन में से चोट लगाते हैं तो ये वाला पार्ट ही गरम है तो ये अपनी सुगती अवस्था में आ जाता है और ये यहाँ से शेप लेना स्टार्ट कर देता है तो हम जैसे जैसे इससे हेमर के ऊपर प्रहार करते हैं ठीक है इसका अनुप्रस्त काट कम होता जाता है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है ठीक है इस संख्या में अगर वस्तु छोटी है तो उस पर से हम लोहार द्वारा हथौड़े से चोट लगाई जाती है यदि वस्तु बड़ी है तो लोहार का सहयोगी उस वस्तु पर घन द्वारा भारी चोट लगाता है ठीक है इसमें छड़ को अनावश्यक गर्म भाग को चोट लगने से पहले ठंडा कर दिया जाता है जैसे मैंने भी आपको बताया है इससे दो लाभ होते हैं एक तो उतना ही भाग सुगरती अवस्था में रहता है जिसका स्थूल वर्धन करना है ठीक है और शेष भाग के आकार पर घन की चोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दूसरी बात यह है कि छड़ पीटते समय मुड़ मुड़ सकती है ठीक है इसलिए अगर ज्यादा लंबी अगर छड़ हो तो उस पर चोट लगाने पर ये ठंडी है इसलिए यहाँ से ये मुड़ती नहीं है ठीक है इस संक्रिया करने में समय अधिक लगता है ठीक है तो ये काम बहुत लघु स्तर पर किया जाता है ठीक है इस वीडियो द्वारा समझिए ओपन डाई फोर्जिंग इज परफॉर्म ऑन इंगट बिलट बार और अ प्रीफॉर्म एंड इज द डेफरमेशन ऑफ अ वर्क पीस बिटवीन फ्लैट और शेप्ड डाइज विदाउट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टिंग मेटल फ्लो This deformation can result in lengthening of the workpiece while reducing its cross section. Upsetting regions along the length to greater sizes than adjacent regions or bulging the workpiece's cross section while reducing its length. Lengthening and upsetting are typically done using multiple impacts as the workpiece is incrementally advanced lengthwise 
and rotated about its longitudinal axis. There is essentially no limit to the size of forgings that can be made using open die forging. They can range from a few centimeters to 30 meters in length and weigh from a few to up to several hundred thousand kilograms. Although fairly complex shapes can be made using open die forging, most are rather simple solids or hollows requiring considerable machining to achieve final shape. Thank you. 